。师傅，我已经按你的吩咐把他们全部打倒了。花了多少时间？三十秒。好，你开始进步了。但是我仍觉得，如果你大师兄在的话，我相信他二十秒就摆平了。是，弟子无用。现在在美国已经没有对手了。师傅，在江湖上你被称为美洲赌王，称霸北美。下一步，我们要上哪儿去？我看我们该回亚洲了，去击败唯一打败我的人——亚洲赌王洪震天。不错。对了，有没有高手来呢？你看他算不算高手啊？我不知道他算不算。青叶，原来是你啊！久没见了啊！啊，你漂亮了啊，身材更好了。啊，那我让你看看，看完以后呢，你发不了功，变不了牌，赢不了我的钱，我也不吃亏呀、啊。红姐啊，你的嘴巴果然厉害，怪不得打理洪先生所有地下赌场都是头头是道，客似云来啊。别取笑我了，你今天来不只是看我吧？自从我和阿俊赢了洪先生之后呢？我们每个人分了几千万，除了吃喝玩乐赌之外呢，哎呀，我都不知道该干什么。有时候啊，觉得闷死了。那倒也是。所以啊，我一有空就会到处找找我的朋友喽。嗯，那谢谢你啦。啊，阿俊最近怎么样？还是老样子。不过他奶奶死了，对他的打击很大。我理解。小青，你坐一会儿啊，我还有点事，我一会儿就来、嗯。呃，我不妨碍你了。哎，又赢了！哎呀，我还没有特异功能呢。嘿，我终于明白洪震天当年的心情了。哎，给钱，给钱。嘿嘿，老板，舒不舒服啊？哎，太棒了！你可真厉害啊！嘿嘿嘿嘿哎，我帮你打打灰啊！哎，谢谢了哈，真舒服，真舒服。哎，怎么是你啊？哎、对了，我正找你呢。原来你在这儿当清洁工了。嘿、哎、嘿，谢谢谢谢，是是我不好，给我一次机会吧。哎，当时你出卖我们的时候，有没有给我们机会啊？哎，我是贪钱，但是我没害过你。要不是你出卖我们，阿俊的奶奶就不会死了，对吧？他一辈子也不会原谅你的。哎，星爷星爷，你给我一次机会吧，我是不对，但是我们总是混患难，我下次我不敢了。好，以后别让我再看见你。哎哎哎！祝你身体健康，长命百岁，一本万利，财色兼收，横财到手。哎，阿俊啊。你奶奶死了那么久了，你有什么打算啊？哼，有什么打算啊？我没想过。哎，你真没出息！我可不像你啊，我有宏图大志，就差一个搭档。哎，你为什么不去找呢？我们俩就是最佳搭档啊！不找你找谁啊？你有什么宏图大志的计划？啊？我准备啊，环游世界，去挑战全世界的赌场。啊，还是赌啊？嗯，你没有想过做点有意义的事啊？哎，喂，谁啊？哦，丽丽啊，你怎么现在才给我电话啊？哎，你等等我啊！哎哎，喂，师傅，哼，你总是那么准时啊！师傅，你最近好吗？看见你了就最好啊！哎，师傅，请坐。嗯
，最近有没有发生什么大事、啊？有，三个月前，洪震天搞了一个网上赌王大赛，选出来的选手啊都很厉害，后来有人赢了洪震天呢、啊。三个月。我怎么不早点回来呢？谁赢了？他叫高俊。高俊，他赢了洪震天以后，一直没有露面，甚至怕被别人认出来，连相片都不拍。你能不能找到他？能。请过来吧。哎。柳先生，他是高俊的师傅，达叔。<笑>凭你的徒弟，就赢了洪震天。我徒弟有过目不忘的本领，只要他看过的牌，五十二张牌的位子，不管你怎么洗，他都能背出来。结果洪震天就输给他了，他才十四岁呀、啊。哦，能赢洪震天的人，竟然是个十四岁的孩子。是啊，而且他只跟我学了三个月，就把洪震天赢了。<笑>这次回来，不能跟洪震天报一箭之仇。不过这儿有这么多高手，实在太有意思了。那洪震天所有的赌场，交给谁管呢？洪震天呢、啊，把所有赌场的事呢，全交给一个女人来管。这个女人很少露面，她呢，自从输给高俊以后，就意兴阑珊了。现在是玩父女情，跟他的女儿呢到处去共度人生。嗯，没听过。他赌技如何？哦，他的赌技如何我就不清楚。但是呢，我听说这个女人能连开三十把大，能控制骰子的点数呢。哼哼。洪震天把所有的赌场交给他一个人管，他一定有过人之处。我想见见他。好啊，我来替你安排。你徒弟呢？哦，那我现在也不知道他上哪儿去了。可是如果你想找他的话，我一定有办法找到他的。好，你好好跟着我，我不会亏待你的。嘿嘿嘿，谢谢柳先生，谢谢柳先生。阿仁，你做事总是那么稳当，什么都很用心呢、啊。这些是我应该做的。呵呵呵呵。小明。过来，我陪你玩啊！哦，来过来，玩什么？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎干什么呢？又看儿子的录像带啊？事情也都过去了。你不是我，你不会明白的。小明从小就很听话，小明从小很听话，很乖。他很喜欢狗，但是我却很讨厌。有一天，朋友给他送了一只狗。怕我不喜欢，就悄悄的拿回家来养。我知道以后，他就把狗还给了别人，跟着他生气的，把我送给他的生日礼物还给我，要求我让他养狗。我知道了以后，很不开心
，阿美告诉他，我很不开心，我在哭。他知道我哭以后，就马上把狗还给了别人，跟着在我房间门口给我写了个纸条，说对不起。为什么一个这么听话的孩子，就那么早死了，还死得那么冤枉？为什么？意外的事情，谁都无法预计的。喂，你怎么了？为什么不开心啊？是不是想泡我的妞啊？是不是想一箭双雕？你神经病啊你！真是，我不妨碍你们。哎，阿娟，你别生气，我是开玩笑的。当然不是了，认识你那么久，知道你是开玩笑的，睡吧。喂，睡的时候小声点儿。去你的！<笑>哎，喂，还坐着这儿干什么？嗯、走啊，走啊。不是，你猜错了，我是来还钱的，顺便给你介绍个朋友。想不到大名鼎鼎的红姐，当年叱咤风云的魔术手顾兰，在赌坛上有两下子。现在竟然肯屈就在洪震天的地下赌场，是吧？嗯，我的前途用不着你来操心。<笑>你误会了。你想怎么样？我想见识一下你的魔术手有多厉害。你以为你能赢我就能称霸赌坛了吗？你这种想法实在太肤浅了。现在赌台上人才辈出，这种追求是永无止境的，你不觉得累吗？成功与不成功的分别就在这儿了。一个成功的人是不会觉得累的，当一个人觉得累的时候，他就老了，没用了。看来这一次躲也躲不了了。爽快，更胜当年啊！你想怎么赌？我用三千万赌洪震天整个集团。对不起。赌注这么大，我拿不了主意。<笑>你应该知道我的为人怎么样，在最短的时间内把洪震天整个集团赢回来，这个后果你承担不起的。我今天给你个机会，跟我赌一把，如果我输了，我马上回美国；但是我赢了的话，你们所有的赌场得马上停业，直到洪震天。肯跟我赌为止。好，你想玩什么？如果我没记错的话，你最拿手的就是骰子。我们就玩这个吧。好，我跟你摇八颗骰子，每人摇一次，然后猜猜对方所摇的每颗骰子的点数，谁猜中的最多就当谁赢，好吗？有没有问题？哼。好，开始。
那我先瞅了。你没规定一定得摇，对吧？玩这种玩意儿，挺过瘾的。有时候眼力和记忆力都很重要的。嗯，你记得是几点吗？一个一，两个二，两个三，一个四，一个五，一个六。就差最后这颗骰子。我输了。我给你三天时间，你告诉洪震天，说我在这儿等他。你们所有的赌场从今天开始不准做生意。能行，要多久、啊？十五秒。先生你好，我是明爱的义工。我们现在呢，为山区的小朋友和水灾中的小朋友呢筹集资金。嗯，你只要少吃一顿饭，就可以为他们筹到一个月的生活费了。现在他们很需要钱来重建家园，他们需要我们的帮助。你要是没钱的话呢，做义工也行啊。别打着我好吗？哎呀，你这个清洁工，别打着我看表演呐！哼，我不是清洁工。三天前我见你的时候，你还是个清洁工。哎，今天看见你，你就不是了。哎，难道你升职了，做了清洁经理啊？啊啊！拜托您说话要有礼貌。那天在厕所里，你还跪着求我呢。啊，今天穿了西装了，呃，就跟我说礼貌了啊。今非昔比了。我今天是代表美洲赌王领长空，向你阿俊下挑战书的。挑战？你有毛病啊！阿俊的奶奶临死的时候，阿俊答应过他的，以后再也不赌了。嘿嘿，你知不知道，洪震天将和红姐的赌场全都关闭了？你说什么？哼，我告诉你，红姐已经输给柳长空了。柳长空下一个对手呢，是挑战你和阿俊。居然踩到我头上了！这次就算阿俊不出手啊，我也得出手了。哎，时间地点呢 ？OK， 七天后，帝国酒店见。如果阿俊不去，我去。好，不放你玩了，拜拜，拜拜。件很有意义的事等着我去干。哎，你知道吗？洪震天的赌场没了，让一个叫柳长空的人给赢了。那洪姐呢？她也输了。哎，你知道吗？她下一个对手是谁啊？谁啊？哎呀，就是你呀、啊！她知道你赢了洪震天，所以呢要跟你赌一把。关我什么事啊？我才不去呢！哎呀，不去不行的。好啊，你答应了他，那你去吧。我是不会去的，因为我明天要走。你要去哪儿？去赈灾扶贫呢。去多久啊？大概三个月吧。三个月，那柳长空的赌局怎么办呢？你行的，我看呢，你一定顶得住啊！哎，你等等我。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，嗯。还是走没上策，找个没人认识我的地方，慢慢的享受，享受一下人生啊，那多好啊！哎呀，要不怎么办呢？哎呀，反正反正是死。哎，我现在还有九千万，嗯，争名夺利也没什么不好的。
小跑啊！哎呀，你以为去旅行啊？气死我了！哼、嗯，周先生，柳先生吩咐过，在那没堵之前，不能够离开这儿。就凭你，哼。胖子来了，你先出去。是，小朋友，你要上哪儿去？去拜祭你的坟头。哼，反应挺快嘛。我告诉你，今天赢不了我，你休想离开这儿。好，我今天就跟你赌。哼，既然你不知好歹，今天呢，我就好好的教训你一下，让你知道什么叫失败。你知道我叫什么吗？我叫赌圣啊！赌圣，<笑>可以开始了吗？哎，我等着你呢。<笑>发牌。你口服心服，你先出去。嘿嘿嘿，你输定了。我是三张二，开牌。哎，你会不会赌牌啊？各位观众，三路间。
我知道你有特异功能，今天我给你个机会再赌一把。<笑>这次你输定了，特异功能是我的强项啊摇头，脱衣服，脱衣服，哎呦，哎呀，哎呦，啊啊，哎，哎呀，哎呀，哎呀，脱裤子。内裤啊？怎怎么可以这样啊？这这这！东军在哪儿？你让我把衣服穿上行不行啊？周清新，你不要在我面前耍花样了，听见了没有？姐，你到底干什么呀？要你做这么点事儿，都搞成这样。对不起，是少说废话。我给你七天时间，把高俊和周星星找出来。要是你做不到，后果如何？你很清楚。是。哎，柳先生，阿俊这人呢比较沉稳，特别是他奶奶死了以后，他变成另一个人了，要找他那很难。但是那个胖子就不同了，有吃有喝有女人的地方就能找得到他。冷血，听见了吗？听见了。就按达叔的意思去做吧。是。不过那个死胖子他去的都是花钱的地方。柳先生，你知道我的情况呢？我我哪儿花得起呀、啊？<笑>果然是这狡猾的狐狸，真会把握时间。好。你要能找到高俊和周星星的话，我给你五十万。<笑>谢谢刘老板，这个死胖子我一定把他找到。高俊，我看你能躲多久？高俊。这是什么地方？地球啊！哎呀，废话！哎，哎，钱都没有了，嗯，怎么
Bueno. Ay, ay. Ay, ¡Ay! 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 Ay,不行啊，这块表好几万。这里有好几万块呢。哎呀，你你你，你到那边等我啊，等着我给你分钱。哎，神经病，我真笨，干嘛跟你分钱？哎，不对劲啊。我中心星也会被人骗了，哎呀，真倒霉！哎呀，肚子饿了，怎么办呢？哎，死就死吧，拼一次了，不管他。啊，嗯，嗯。哎呀，嗯，好饱啊！哎哎，全靠你了。哎，伙计，结账。师姐，八十八块。八十八块，这么便宜啊？啊？哎。哎呀，哎呀，哎呦，县长你没事吧？哎呀，呃，没事，呃，可能是吃的太饱，所以肚子很疼。哎，我去消消食。县长，先结账好吧，先结账好吧。哎呀，等你结完账，那我就拉了。
，什么事啊？啊，仁哥，有人在这闹事。哎，这没你的事，你想上街是不是啊？好，等等我啊，我去拿提包啊。快点儿。辣，扭着了，装蒜呢？不敢，你先走吧。你看你磨磨蹭蹭，我去买点东西吃，你等等我。行了，我知道了。哦哦哦、在我面前耍花样，我认得你，你是快递的司机大饼，老来抓有钱人，又不给钱，别的把柄都怕你，我可不怕你啊。那你记住，我叫杜鹃。对不起，走啊！哦哦哦。像呢，哎，我像谁啊？是不是像你啊？哎，吃面吃面吃面，快吃吧！啊，你不吃啊？我不吃，你吃吧。你不吃，我吃了。对了，昨天晚上你怎么睡在小巷里啊？呃，我是个孤儿，从小呢在孤儿院里长大，老是被那些大哥哥欺负，所以我就逃了出来了。因为肚子饿去吃霸王餐，结果被人打了一顿。所以就睡在小巷里了。为什么不告诉院长呢？哎，我投诉过了，但是院长呢反而打了我一顿。后来我在医院里住了两个星期，他们说我是穷鬼，欺负我，打我。姐姐啊，我现在已经无家可归了，求求你收留我吧！我可以帮你做家务的，干什么都行啊。总之你不要赶我走。哦，放心吧。姐姐不会赶你走的，你就暂时住在这儿吧。姐姐，你可真是好人。哎哎哎姐姐，帮我盛饭。嗯
死胖子，挺会装蒜的。我告诉你啊，你骗不了我的。什么？哼！我知道你不是在孤儿院长大的，你是什么人？是吧？你少管闲事，你再多管闲事，小心我揍你！哎，你们两个在说什么呢？啊，我问他是在哪间孤儿院长大的，明天我好帮他去讨回公道啊。对呀、啊，可以投诉的。你是哪间孤儿院呢、啊？哎哎哎，那个那，哎哎哎哎。哎，那里像个地狱，我都不想提他了，而且我也忘了。姐姐，你是不是不想我住在这儿？那我走好了，反正，嗯，没有人喜欢我，我出去也不一定会死啊，大不了又回孤儿院了。对呀、啊，啊，不是，姐姐喜欢你，喜欢的要命啊！你看你多可爱呀、啊！哎呀，哎呀，啊啊，哎呀，啊啊，哎、啊、呦。啊啊哎哎，是不是我打你，你也不还手啊？不会呀、啊，哎，哈，真的不还手，哎，你嘿，啊，行了，不玩了，哎，哎，哎呀，做太危险了，还是坐这儿比较好。哎，你们两个别光顾着玩了。啊，对了，阿妹，他除了淘气之外，真的很像小明啊。啊，谁叫小明啊？小明是我的儿子，三年前被人打死了，要是他没死的话。今天跟你差不多大，姐姐，你这么好，又帮我，我当你儿子吧。你真听话，以后叫我娟姐好不好？好啊，娟姐。哎，别再说，别再说了，快吃饭吧，菜都凉了。我不吃了，这些菜太难吃了。死胖子，这些菜是我做的，有多难吃啊？娟姐都没说难吃，你说难吃，问题就在这儿啊。娟姐她人好，所以她没说出来。好了，别再吵了。你想吃什么？牛排。好，我带你去吃牛排。娟姐，你别这样，你这样会把他宠坏的。娟姐，我吃完牛排啊，就会听你话了。好，我带你去吃牛排，但是吃完了之后呢，只能看一会儿电视就睡觉，知道吗？因为娟姐还要上班呢。嗯，这么晚了还要去上班？是啊，娟姐是在夜总会里工作的。哎，是哪届？第几组啊？有跳舞的吗？啊、哦，你说什么？哦，呃，不是，娟姐，我也想去。小孩子不能去夜总会的。娟姐，你有所不知啊。我的经历啊，很惨的。我一睡觉就挨打，晚上我根本不敢一个人睡觉。哎，我求求你了，你让我跟你去吧，我不会打扰你的。嗯，好吧，我带你去也行，但你要听话。呃，当然当然了。呃，你让我去夜总会，那我就不吃牛排了。再拿两瓶酒来，来，干杯！好，啤酒啊！哈哈，你真漂亮啊！今天晚上有没有空啊？叫什么名字啊？不好意思啊，别不好意思嘛，哎、来吧。虽然我有钱呢、啊，但是我最恨的就是这种男人了。要是阿俊在这儿，一拳就把他们两个打死了。哎，你干什么？哎，你说要多少钱吗？你说，你说呀，五百。神经病啊！嗯。哎，干什么你？臭三八，活得不耐烦了，是不是想挨揍啊？干什么？呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎，仁哥，你的功夫可真厉害，几拳就把那家伙打倒了，哪儿学的？哼，反正我知道你很多事。哎，你是什么人呢、啊？哎，你是侠客，呃，还是雇佣兵呢？我啊，什么都不是。什么都不是啊？呃，这不可能啊！哎，你不说拉倒，反正呢，落难英雄的背后啊，都有一段鲜为人知的故事。那胖子，啊，嗯，刚才的事呢，只有我们两个人知道。你啊，不要告诉娟姐。就算天打雷劈，我也不会说的。但是，你为什么不让我告诉娟姐？哦，我知道了，你喜欢她是吧？喂，你不要胡说啊！哎呀，男人大丈夫，哎，你喜欢就承认嘛。那，胖子，你当我是朋友的话，就别再问了。
，行行行，我不问。哎，我就是朋友，你究竟知不知道他喜欢什么呀？哎，说泡妞这种事，你不说是没用的。娟姐一生最舍不得人就是她儿子。哎，这太容易了，包在我身上。喂喂喂，你给我回来啊！春天分解心理变态。哇，四眼代表下流啊！小心，你坦白的说，为什么弄成这样？哎，我是想啊，从今天开始啊，做个好孩子。喂，你是不是在发烧啊？小心，跟我来。坐在这儿，为什么打扮成这样？娟姐，你说我这个造型像不像你儿子？你装小明？其实我是想哄你开心，因为我装你儿子的时候有一种特别的感觉。什么感觉？妈妈，我已经死了三年了，我知道你还很想念我，其实我也很想念你，小明。我最不放心的人就是你，你的年纪也不小了，应该为自己的生活想想，再找个伴儿，那我就放心了。你笑什么？像你的样子。其实这些不是我的主意，是仁哥的主意。哎，你没出去啊？回来了。怎么啦？为什么不出去玩呢？没有啊。昨天晚上小青突然间撞成小明。还和我说了很多事，娟姐，你可别怪我多事。我总觉得那个家伙古古怪怪的，你要小心。你不要那么大的疑心，他才十一岁，十一岁。可是啊，他像十八岁那么成熟，而且很下流。小心有时候是比较坏，但是他很善解人意。那比如他知道我很想念小明，很不开心，他就故意装成小明来哄我开心。这种人坏不到哪儿去。你要这么想，我也没有办法。也许你们是有缘分吧。对了，仁哥。嗯，他说有事不回来了。哎，对了，你说古怪啊，我觉得仁哥有点古怪、啊。哎，他这个人就是不爱说话，神神秘秘的。你喜欢他，当然这么说了。但是我觉得他的背影很熟，不知道在哪见过。怎么，看中我男朋友了？神经病！你说什么？怕什么？我们是好朋友，让一半给你也没问题啊。哎呀，你别傻了，男朋友哪能让啊？你也当不到我是姐妹。怎么了？我是开玩笑的，不行啊！你呀、啊，拜托你改改你的性格吧，疯疯癫癫的，不知道什么时候真的，什么时候假的。也许阿人喜欢呢，两个人一个凹一个凸，这样才相配吗？这叫取长补短。不过你不会明白的，<笑>你知道吗？因为你很久没有爱情滋润了。<笑><笑>是啊是啊，看你美的。<笑><笑>在网吧打打游戏还真不错。哎，时间还早，先去找仁哥吃宵夜。
个人怎么那么像仁哥？哎，他干什么？穿的这么漂亮？难道去泡妞？哎，我看你上哪去仁哥，原来这两年黑白两道、人称黑侠的人就是你啊。什么黑侠？我只是在做我自己应该做的事情。哎，你是不是跟那个黑帮有什么过节？哎，我知道，你小的时候被黑帮欺负过，所以你现在跟他们作对。哇，你的想象力可真够丰富的，是不是看武侠片太多了？哎呀，肯定是这样了。哎，不如你说我听听。你爱怎么想就怎么想吧。哎，这一次啊，你麻烦了。你知道吗？刚才你对付的那个人啊，是有来头的。什么来头啊？他呀，是柳长空的人。柳长空？呃，你认识他吗？呃，哎，何止是认识啊，我们还一起赌过钱呢。哎呀，你知道我是谁吗？我是赌圣啊。哎，跟他赌的那把我输了。叫杀那么多人还不够。什么害人？你害了哪些人啊？其实呢，我是黑帮里的人。三年前。杜鹃的儿子是我错手打死的啊！不会吧？哎呀，真是冤孽啊！原来娟姐的儿子是你给害死的。我不是故意的，那是意外，完全是意外。哎，我看现在啊，你不如告诉娟姐，说你错手的害死他儿子。哎，你看看他会不会原谅你？我知道你很内疚，不过事情已经发生了。这件事，是我一生中最后悔的事。所以，我对自己说过，今生今世我一定要好好保护他。哎，不光是保护那么简单，你是不是有点喜欢他？哎呀，你不说话那就是默认了。我接近阿妹就是为了保护杜鹃，但是你这么一说，我就觉得很对不起阿妹了。哎，你真是的，哎，你倒也是。如果让他知道了，你又伤了一个人的心了。你帮我想想办法吧。哎，有了。既然做呢，就做的明显点。哎，你把这件事情呢告诉阿妹，那阿妹呢就死心了。我，我到底怎么做呢？哎呀，总之呢，包在我身上。哎，来，干一杯。好，干杯。哎，来。哎哎，娟姐，干什么？明天是我十二岁生日，你怎么给我庆祝啊？这是你生日啊？哦，那当然要庆祝了。你到哪儿去玩啊？哎，我长这么大呢，从来没有爸爸妈妈给我庆祝生日。你能不能成全我呀？我做你妈当然没问题啦，但是上哪儿去找个爸爸呢？哎，你放心，我帮你找啊。好，那勾手指。啊，哎，一言为定啊。
，哎，我现在呢就去找你的老公啊，不是，呃，找我爸爸。<笑>哎、快点，你带我去哪儿啊？呃，你跟我来。<笑>哎，仁哥，嗯，小青啊，怎么现在才来啊？哎，这个就是我临时的爸爸。哎呀，还站着干什么？快走啊！这拿你没办法。哎呀，你看看，走吧。这个不错吧？看，是啊，哎、呀一点新意都没有。点什么？几位啊，请点点什么？豆丁茶。哎，这位呢？我也一样。你呢？哎呀，我要香蕉船呢、啊，加冰激凌，加香蕉，加饼干。哎呀，什么都来点吧。哎、快快快！哎呀，哎呦，哎呦，哎，哎呦，我我我我，娟姐，我去去洗手间。哎、小心点啊！<笑>啊啊！这是你的，谢谢。那谢谢。那这个是你的，谢谢。请慢用吧。啊。对了，仁哥、啊，你这么斯文，想不到你在夜总会里当打手、啊。没办法，学识太少，干什么都不行，没办法，只好做打手了。还有什么好做的？这也好啊，这有那么多美女，近水楼台啊,啊。不会的，做事归做事，我分得很清楚的。啊、你别认真呐、啊，我开玩笑的。<笑>啊、喂，阿娟，你笑了。自从你儿子死了以后啊。你还没好好的笑过呢，那又怎么样？开心和不开心都要过日子啊，对不对？哎，阿娟，擦擦汗。好，谢谢。哎，你别动。谢谢。阿妹，坐。还说是姐妹呢，你们在这干什么？你听我解释。解释？我会相信你吗？阿妹，呃，你不要说了。你明知道会弄成这样，当初为什么要对我那么好？你知道吗？我一直当你是我的亲生姐姐一样。你误会我们了，你听我解释好不好？让他冷静一下吧。哎呀，呃，怎么出事了、啊？
。二人呢？我平时那么相信你，你竟然骗我！这个女人是燕夜总会的妈妈生。上次周星星跑了以后，这个女人救了他，并且一直住在他家里。大师兄在这家夜总会里边当打手很久，哼，当打手。没出息！你知不知道他们是什么关系？大师兄跟那个女人，我想他们的关系应该很密切。哼，怪不得阿生跟以前不同了，原来是为了感情的事。冷姐，怎么说一人也是你的大师兄，你要帮他？我要所有妨碍阿仁前途的人全都消失，明白吗？明白，师傅。<笑>柳先生，我帮你找到周星星了。<笑>我知道他跟那个女人住在一起，天天晚上出现在中国城啊。你说的是，我全都知道。高俊呢？呃，高俊，我找不着他，我他他，但是你找到胖子就能找到他了。冷杰。马上把周星星抓回来。一人的事，你帮我处理吧。是。嘿嘿嘿，老板，那那那那我呢？这个这个，老家伙，虽然你做事慢了点儿，但是我说过的话，我还记得，我不会亏待你。嘿嘿，一定一定。周星星出来，小心啊！干什么？什么事、啊？走开！啊，走开！收过去办事！走开！什么？走！哎，走！别！哎，这个好！哇！呀！哎呀在这儿倒是。哎呀！哎呀！仁哥，不好意思，砸错场子了。小心，帮我把门关上。哦。妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，你怎么了？你别吓唬我，妹妹。这样，小青，这件事到底是怎么回事啊？哎呀，我也不知道，总之不能乱说话。对了，我叫你找任哥找到了吗？还没有呢，因为他的电话老是打不通。他是怎么做男朋友的？这么大的事都不知道？他肯定不知道，如果他知道，一定会赶来的。他不是那种人。你知道他是干什么的？哎呀，哎，你不了解他这个人，他可喜欢你了。你说什么？啊！快走！干什么？快！快快快！哎呀！哎呀！快！到底怎么回事啊？啊！以后再告诉你吧。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你想怎么样？要我过来就过来。娟姐，你等着。我找人来救你。
警察出事，被人抓走了。什么？哎呀，我知道是谁干的。总之你在夜总会里等我。好。为什么要抓我？难道你们想绑架吗？我没有钱的。喂，放了我吧，我没钱，那是真的。喂，是不是你们抓错人了？一定是抓错了。喂，你说话。都是我不好，你知道妹妹的事吗？哎呀，所有的事都是因我而起。仁哥，这次你一定要帮帮我。哎，你说娟姐她会在哪儿？我知道。哎，那我们快走吧。喂。哎，你干什么？我们走吧。哎，你等等啊，我要去通知个人。谁呀、啊？高俊呢、啊？走吧。啊，小心啊，搞什么鬼？让我等他。哎，仁、哎哎、哥，什么事？我都办好了，走吧。你在上面干什么？哎呀，我以后再慢慢告诉你吧。现在先去救娟姐，走吧。哦，好。快，他在那。冷雪，你能不能放了他？也去问师傅吧。我和这个女人一点关系都没有，你们抓错人了，是吗？你何必那么紧张？你问我要立功，我得让师傅知道，你觉得我比你差，这是个计谋。我只是不想伤害无辜的人，那就试试吧。我等这天等了很久了，我很想证实一下，到底是你强。还是我强！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！不愧是我培养出来的一级杀手，师傅。你还记得我是你师傅，师傅，你怎么惩罚我都可以，不过你放了他们吧，他们是无辜的，就当我求你了。真没用，起来！哎，你跟以前大不相同了。好，你能不能再做一天我的弟子？师傅，你真的不肯放了他们？哈哈。周星星，我们又见面了啊！呃，哦，是啊，我还以为你死了呢。啊，原来你还活着。哎呀，老天没开眼呐！你的嘴还是那么损。我打不过你啊，我就揍死你。高俊在哪儿？我已经告诉他了，他很快就会来了。很快？你说的话我再也不会相信了。你告诉他，两天以后我在帝国大厦的天台等他。两天后？哎呀，不用了，明天吧。那好。啊，那我先走了啊！坐下。呃，呃你想走
，你想到哪儿去？我告诉你，我只有见到了高俊，才会把你放掉。这儿有电话，你好好想想吧。有长空的人，跟我去见师傅。呀！呀！呀！呀！啊！呀！啊！你是来抓我的？嗯你赢了我，我会放了他们的，而你赢的钱全可以拿走。如果你真的想跟我赌，又不要采用这种方法，请我回来吧。听说你再也不赌钱了，所以要请你回来的话，只能用这个方法。废话少说，你想怎么赌？<笑>怎么赌？我想问问，你拿什么跟我赌？既然是你要赌的，你说吧。我赌你的手。桌上有五千万，要是你全输了，就把你的手砍下来。五千万毛一双手，你也太狠了。我就跟你赌。好。
多少男人想骗我？一千万。跟你，钱赌了。不去，小孩子就是小孩子。看样子我比你水平高。你知不知道什么叫他心通呢？我看你不会明白的。看来我看得太通透了。是不是害怕了？啊！哈哈哈哈五百万，一千万，跟你一千万。那就一千万吧。千万，不要！两千万，不去！五百万，不要！你想好了没有？我当然想好了。好
我成全你。老金，你输了。其实，我不想这样。我知道你这次还会用他心通，所以我一直把底牌看成九来骗你。虽然你有特异功能，但是你照样会输。你这一次输的心服口服了吧？不可能，不可能！你那张牌明明是红桃九。中国有史以来，不是只有你一个人会特异功能。真正的赌神，那还用说？你跳不跳，自己决定。